跟各位分享我们在数位生活观察到的一些消费趋势的重点。首先是在创新消费族群的影响力方面，我们各位可以知道，像的讨论区啊、论坛啊，还有各式各样的一些 Facebook。呃，上面的讨论其实是非常热烈。那这样子的一个趋向呢，也带动了创新消费族群他们对于一般消费者意见的一个影响力。那根据数位生活这边的观察呢，其实创新消费族群对消费者在数位产品选购上的影响力是与日俱增的。因此，我们也做了一些消费族群的一些焦点团体的测试。那我们会发现，其实创新消费者他们有几个共同特性。首先是在他们非常乐于主动分享数位的一些新知，而且他们在分享过程当中呢，是有相当。大一个成就感，也因此会让他们愿意在网络上不断地提供自己的意见。他们的意见其实是会被互相影响，也会被消其他的消费者所拿来做参考的。那这群族群呢，其实他们是不太相信厂商怎么说，他们会相信自己的专业，他们会自己去寻找资讯。那再来就是创新消费者呢，其实他们呢在工作跟家庭的生活当中，其实界限是非常模糊的。他们大量的依赖呃各式各样不同的一些数位产品的载具。那也很充分的使用网络，所以其实这群族群不管是在休闲、在家庭、在工作，其实他们的界、他们之间的界限非常模糊，他们都是呃一样在这个生活当中不断的分享、不断的工作、不断的跟其他的一个消费者做连接。那当然，这群族群其实还是会有些差异性。我们观察出来，有一部分的创新消费者他们比较技术导向，因此他们其实是会针对这个 DIY 啊，或者是做一些其实自己做一些呃电脑的组装等等。但是另外一一种的这个创新消费者，他们其实会比较重视品牌。那根据我们的观察，我们会发现 Apple 这个品牌其实在这群族群当中是有一定的影响力的。那再来，我们也观察到一个消费的一个趋势，是在家庭的这个领域，我们会发现，在家庭的生活当中呢，数位影音这件事情其实是蛮重要，也蛮被消费者所重视的。不管是数位电视服务所提出的一些新的一些服务，或者是我们看到的联网电视提供的服务，其实都被消费者所期待。那消费者到底期待什么？其实他们最期待的还是在可以特定的收视他们所喜欢的内容，而且可以在特定的时间选择。我们可以看到。现在大部分电视收视的习惯呢，还是比较被动式的。但是在这个未来这个新兴的这个电视服务的运用上面，特定这件事情、随选这件事情，其实是消费者最期待的，呃，获取这些服务的利益点。那当然呢，这群消费者，因为我们可以看到，其实透过网络啊，许多的呃 content 可以用不同的管道去取得，因此消费者呢，他在负担价格这个部分的意愿其实是很低的。因此，我们也建议厂商。除了提供更多的市场教育之外呢，也要思考一些比较创新的一些 business model， 然后能够透过一些比较精准的广告利益呢，来换取消费者可以用比较便宜的价格取得内容，会是未来的这个数位影音服务的一个趋向